los chicos. Vamos a ver unos problemas prácticos para poder aplicar el teorema del incendio. A ver, veamos. A continuación el problema número uno, en el cual nos dice En un triángulo ABC de lados AB igual a 8, BC igual a 10 y AC igual a 2. Se traza la bisectriz interior AD. Calcular ID. Bueno, si A y es igual a 6 y además I es sin centro del triángulo ABC. Perfecto. A ver, entonces, vamos a ver, ¿no? Tenemos entonces la resolución. Del problema. Perfecto. Entonces, resolviendo este problema 1, nosotros veremos de que Vamos a graficar ese triángulo, ¿no? el cual me están diciendo, ¿no? donde A, B vale tanto, B se vale tanto y A se vale tanto. Bueno, vamos a graficarlo entonces de inmediato para ver qué es lo que ocurre acá. Ya está. Este sería entonces mi triángulo A, B y bueno, C, ¿no? tal y como lo ves ahí. Eh, bueno, A B vale 6, dice, o sea que esto vale 6, no, perdón, 8, esto vale 8, B C vale 10, o sea que esto de acá vale 10, y A C vale 12, o sea que esto de acá valdría 12, perfecto. Muy bien, ahora dice que vamos a trazar la bisectriz A B, o sea, voy a trazar yo una bisectriz y no cualquier bisectriz, sino la bisectriz interior. AD, allá, o sea que este punto sería el punto D. ¿no? Allá, eso sí, tome en cuenta de que todo esto acaba de 10, por si acaso. Todo eso ahí va a ir. Perfecto. Eh, calcular ID, o sea, te están pidiendo calcular ID si es en centro del triángulo. Recuerda que si esto de acá es una bisectriz, o sea, parte del ángulo en dos partes iguales. El centro siempre se va a encontrar contenido en él. Por ejemplo, por acá debe estar de repente el incentro. Ah, ya, profe, o sea, quiere decir que el incentro podría ser este de acá. Claro que sí. Y te está pidiendo calcular ahí. O sea, esto de acá. Si se cumple el dato del problema, que ahí vale 6. O sea, ¿cuál vale 6, profesor? Tal y como me están diciendo. Bueno, lo que te están diciendo es eso, ¿no? Que ese valor será igual a 6, simplemente, ¿no? Y lo que te están pidiendo es calcular el valor de I. A ver, o sea, profe. Bueno, a ver, a ver, aguanto un problema, aguanto un detalle. Lo que a mí me están pidiendo es calcular I, o sea, esta parte, ¿no? I me están pidiendo calcular. Si A vale 6, o sea, que esto de acá valdría 6. Ya, hay que tener cuidado en esa parte, ya, por favor. Dice, calcular ID, o sea, te piden calcular este segmento, si A vale 6, o sea, este de acá valdría 6. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, aplicaremos el teorema del incentro. Profe, ¿cuál es el teorema del incentro? Tú me preguntarás. ¿no? Bueno, el teorema del incentro te dice que... Bueno, de acuerdo a cómo se ha trazado esto de acá, por ejemplo, esta es la bisectriz, la relación de estos dos segmentos es equivalente a la suma de los lados determinados entre la base. Ah, ya. Profe, ¿por qué usted dice que esta es la base? Porque eh, la bisectriz se ha trazado para allá, por eso esta es la base de la base. O sea, de acuerdo entonces al teorema del centro, 6 dividido entre x debe ser igual a 8 más 12, dividido entre 10 claro que sí entonces tenemos 6 entre x es igual a 20 sobre 10 muy bien se me va la pelotita mira arriba y abajo que bonito es el suelo y luego diremos nosotros que 2x es igual a 6 6 vale 2x va a ser dividir x cuando valdría entonces 3 y eso es lo que me estaban pidiendo en el problema, porque te estaban pidiendo calcular la longitud del segmento ID. Ya, hay que
que tener bastante cuidado a la hora de reemplazar los datos para no cometer errores, por favor. Claro. Puede haber errores, pero hay que subsanarlos de inmediato. Por eso que siempre tú tienes que ver un problema y tienes que captarlo. Y aparte de captarlo, verificar que cada dato esté correspondido al enunciado. Porque si cambias, como de repente en este caso pudo haber ocurrido, si no lo hubiéramos cambiado a tiempo, entonces el resultado hubiera sido otro y de repente te hubiera salido recontra mal la respuesta. O sea, hubieras encontrado la clave, porque yo creo que sí hubiera estado la clave acá. Pero encontrabas clave, pero esa no era la respuesta. ¿Por qué? Porque se habían tomado mal los datos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces hay que tener cuidado ahí siempre. Tenemos nosotros el problema número 2, en el cual nos dice, calcular AC del gráfico si F es paralelo a AC. O sea, F es paralelo a AC. Y BC vale 7. O sea, nos están diciendo que este segmento BC de acá tiene un valor igual a 7. Y según eso vamos a calcular entonces lo que está acá abajo, ¿no? que vendría a ser AC. Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces vamos a darle resolución al problema número 2. Dándole resolución a ese problema, al problema número 2, veremos nosotros que de acuerdo al gráfico, a ver, a ver, vamos a ver el gráfico. Entonces, eh, llegaremos a una cierta conclusión. Ahorita verás cuál es la conclusión ya. A ver, a ver, sería así de esta manera, mira. Eh, trazamos por acá el F que nos están dando. O sea, este es F y estas son las longitudes que son A, que más profesor, B y por acá C y este sería D, claro que sí. Los lados son acá vale 3 y esto acá vale 6. Y según el problema, B C vale 7, o sea, todo esto de acá valdría 7. Muy bien. Y nos están pidiendo calcular AC, o sea, esto de acá. Todo esto es lo que te sigo. Calcular X. ¿no? Perfecto. Pero mira, si te das cuenta, por acá te están dibujando una cosita, ¿no? Mira. Te están dibujando una línea que parte el ángulo en dos partes iguales. Y por acá también parte a dos partes iguales. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Ay, quiere decir que es la concurrencia de dos bisectrices. Basta decirte, basta decirte, caballero, señorita, de que este punto es el incentro del triángulo. ¿Por qué, profe? Porque el incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores en un triángulo. Y basta que haya dos bisectrices interiores como para sacar mi conclusión y decir que se trata de el incentro en un triángulo. Nada más que decir de eso. Perfecto. Entonces hacemos el teorema del incentro, ya que I es el incentro. Ya está, perfecto. Profe, ¿cuál es el teorema del incentro? Para lo cual yo necesito saber cuánto vale cada uno de estos valores. O ya sea su proporción. Le voy a poner a estos el segmento, por ejemplo, que sea este de acá, M, y este que sea N. Muy bien. Entonces, de acuerdo al teorema del incentro, se sabe, se sabe siempre que este lado más este lado, dividido entre este lado, es la proporción de los segmentos que están acá, determinados por el incentro. O sea, esto vale 9, 9 más 7 sobre x, eso va a ser igual a quién, profe, a la relación de los segmentos determinados por el incentro. O sea, M entre M. Pero yo necesitaría saber cuál es, ¿no? Para lo cual, ya apliqué el teorema del incentro. Vamos a aplicar el teorema de Tales, ya que en el problema me decía que F es paralelo a C. F es paralelo a C. Entonces, cada vez que me hablan de dos líneas paralelas, me acordaré siempre del teorema de Tales. Ah, ya, profe. Aplico entonces usted el teorema de Tales. Bueno, entonces diremos, 
aplicando este dichoso teorema de Tales, simplemente diremos nosotros de que MN es a N, o sea, M es a N, como 6 es a 3, ya que son paralelas. Mira, estos dos segmentos son proporcionales. A ver, M es a N como 6 es a 3. Ah, perfecto. M es a N como 6 es a 3. Verificamos tercia y tercia. Tercia 1, tercia 2. O sea, 2. Quiere decir que M entre N vale 2, de acuerdo al teorema de Tales. Muy bien, entonces esto acá es lo que se va a reemplazar, porque mira, M entre N, M entre N, y eso vale 2. Ah, perfecto, o sea, quiere decir que 16 sobre X es igual a 2. Muy bien, entonces podemos decir nosotros, vas a multiplicar 16 es igual a 2X. Entonces, eso quiere decir que X cuánto vale entonces. 16 entre 2, 8. Claro que sí. X valdría 8. O sea, nuestra respuesta sería 8. Porque te estaban pidiendo cartel y ya sé, yo le puse la incógnita X. Por si acaso. O sea que la clave vendría a ser la B de burrito. Burrito que así de simple, tal y como está bien. Muy bien, entonces ya sabes, ¿no? Siempre relacionar, cada vez que te den obviamente dos ángulos, eh, los cuales se han trazado su bisectriz, recuerda que siempre el punto de concurrencia es la... ¿Qué cosa? Claro, simplemente es la determinación del incendio. Eso debería ser, ¿ya? Muy bien, si la repasamos, entonces ustedes ya saben.